Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias en el que hablaremos de Diana y los cambios que le han hecho en el PB a Diana, ya que son cambios interesantes que se podrían considerar un semi-rework aquí a este campeón, ¿vale? El primer cambio que veremos es el de su pasiva, que son cambios bastante radicales e interesantes y puede que no salgan con este ciclo del PBE, con el 7.14, ¿vale? O puede que sí, estos de Rito a veces los retrasan, otras veces los adelantan, pero bueno, al caso, ¿qué es lo que le han hecho aquí a la pasiva? La pasiva, el tema de los tres ataques sigue siendo exactamente igual que antes, ¿vale? Cada tres golpes pues mete un ataque más tocho, como hemos visto, pero antes, antes tenía también su pasiva, tenía una pasiva que nos daba un 20% de velocidad de ataque adicional por la cara, by the face. Diana tenía un 20% más de velocidad de ataque porque sí, porque ella lo valía. Y ahora han cambiado a que sea de la siguiente manera. Vamos a poder conseguir seguir consiguiendo ese 20% de velocidad de ataque, pero ahora solo lo tendremos cada vez que lancemos las habilidades y durante algunos segundillos, ¿vale? Bueno, en los próximos tres siguientes ataques. Uno, dos y tres. Y se nos acabaría el bufo de velocidad de ataque. No sé si lo hemos entendido. Ahora, la pasiva, la velocidad de ataque que obteníamos antes, ahora la obtendremos cuando lancemos habilidades, ¿vale? Y serán nuestros tres siguientes ataques los que tendrán ese buffo del 20% de velocidad de ataque extra. Vale, y ahora también lo nuevo que le han dado es que recuperamos un 15% de nuestro AP en forma de maná cuando se activa hoja luna plata. O sea, sé, sí, cuando se activa la pasiva esta que acabamos de nombrar, recuperaremos también maná. Y estos son los cambios que le han hecho a la pasiva de Diana. Pasemos a la siguiente habilidad. Los cambios con respecto a su Q, impacto creciente, vienen a ser que le aumentan, digo, que le reducen el cooldown de la habilidad. Con lo cual ahora tendremos, podremos utilizarla más veces seguidas. Vale, pasa de ser de un mínimo, de un max, de un mínimo de 10 segundos a nivel 1 y ahora será de 8 segundos a nivel 1. Eso sí, a nivel máximo seguirá siendo de 6 segunditos. No notaremos al final de la partida ninguna diferencia respecto a la reducción de enfriamiento de esta habilidad. Su W, Cascada Pálida, también se ve bufeada, ¿vale? El coste de maná de esta habilidad ha sido reducido en todos los niveles. Bueno, ha sido reducido en los primeros niveles de la partida. A nivel máximo de partida seguirá siendo exactamente igual. A nivel máximo nos costará 100 puntos de maná, pero a nivel mínimo ahora nos costará 40 y antes nos costaba 60. Y así escalando a poquito a poco, tal y como estáis leyendo en la esquina superior derecha de la pantalla. Así que después de estos bufeillos pasemos ahora a ver la última habilidad que tocan de Diana que sería su E. Y, termina, y terminamos estos cambios o este semi rework a Diana con su E lluvia de luna a la cual le dan una nueva pasiva, ¿vale? Va a seguir haciendo exactamente lo mismo, atraemos y ralentizamos, pero ahora, ¿vale? Tiene una pasiva, una pasiva que lo que hace es potenciarnos la pasiva original, ¿vale? Esta nueva pasiva dice que aumenta la velocidad de ataque de hoja luna plata. La hoja luna plata es nuestra pasiva esta de obtener velocidad de ataque extra, ¿ok? Con lo cual, una vez que empecemos a subirnos la E, también nos empezaremos a potenciar la velocidad de ataque de la pasiva. De entre un 50% principal, ¿vale? Hasta un 90%. Así que al final acabaremos teniendo bastante velocidad de ataque. Empezamos con un 20 y una vez que nos subimos la primera vez la E, pasamos a un 50, después un 60, después un 70 y después un 80 y después un 90. ¿Vale? Utilizamos habilidad y ahora pegamos mucho más rápido. Los tres siguientes ataques, tenedlo en cuenta, ¿eh? Tened en cuenta que solo potenciamos la velocidad de ataque de los tres siguientes golpes. Y ya están, estos son los cambios que le han dado a Diana. Básicamente lo que han hecho es reducirle el cooldown y el maná de la Q y de la W, ¿vale? Y añadirle a la pasiva una regeneración de maná en función a nuestro poder de habilidad y además nos han quitado la velocidad de ataque, esta pasiva que teníamos, que teníamos un 20% fijo de velocidad de ataque y ya está a que esa velocidad de ataque sea situacional y que tengamos que tener un poquito de habilidad para utilizarla. Ahora dependerá de que acertemos una habilidad y podamos acertar esos tres golpes con nuestra velocidad de ataque potenciada, que además potenciaremos subiéndonos el nivel de la E. Bueno, estos son los cambios que le han hecho a Diana. Decidme en los comentarios qué os parece, si os parecen bien, si os parecen mal, si os parecen regular. De momento, por aquí os dejaré los vídeos, bueno, el vídeo del... 
top 5 mejores momentos. Episodio 2, que sí, muchos decís que el primer episodio era mejor que este segundo, pero es que son muchas personas las que habéis mandado y tú sabes, hay veces que tenéis más calidad de jugada y otras que hay menos calidad. Pero cierto es que en este vídeo hay vídeos muy buenos, así que pasaros por el vídeo, votadlo y ya sabéis, Facebook, Twitter, Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o de lo que sea. ¡Hasta luego!